วัสดีค่ะตอนนี้อัมก็ยืนอยู่บริเวณเส้นถนนเจริญเมืองนะคะถนนเจริญเมืองเนี่ยนับว่าเป็นถนนที่เก่าแก่อีกเส้นหนึ่งของจังหวัดเชียงใหม่แล้วในย่านบริเวณนี้ก็มีร้านอาหารเยอะแยะมากมายเลยว่าแต่ในจังหวัดเชียงใหม่เนี่ยร้านก๋วยเตี๋ยวเนี่ยมีเยอะมากๆเลยค่ะท่านผู้ชมนะคะที่ชอบรับประทานเนื้อเป็นพิเศษนะคะไม่ควรพลาดวันนี้น้องอัมจะพาผู้ชมมารับประทานก๋วยเตี๋ยวเนื้อค่ะตอนนี้น้องอัมก็ยืนอยู่หน้าร้านก๋วยเตี๋ยวเนื้อเชียงใหม่แล้วกลิ่นหอมของเนื้อเข้าจมูกอัมมากเลยอย่ารีรอและรอช้าตามน้องอัมเข้าไปข้างในร้านดีกว่าค่ะค่ะท่านผู้ชมตอนนี้อัมก็นั่งอยู่กับเจ้าของร้านซื้อหลังสองท่านเลยด้านขวาก็คือเฮียคุงแล้วก็ด้านซ้ายก็คือพี่โปนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะก่อนอื่นเนี่ยอยากจะทราบเลยว่าก๋วยเตี๋ยวเนื้อเชียงใหม่เนี่ยมีที่มาที่ไปยังไงทําไมต้องเป็นก๋วยเตี๋ยวเนื้อเชียงใหม่คือโดยส่วนตัวพวกเราเป็นคนชอบทานทานก๋วยเตี๋ยวเนื้อนะครับแล้วผมเคยไปเห็นเห็นเห็นรูปแบบที่เป็นหม้อไฟเป็นก๋วยเตี๋ยวที่มีหม้อไฟที่กรุงเทพกลับมาก็ที่เชียงใหม่ยังไม่มีเป็นหม้อไฟแบบนั้นครับก็เลยลองมาเปิดมาทําดูแล้วก็ตั้งชื่อแบบบ้านเกิดเราอะเนาะแล้วก็ตั้งชื่อเป็นก๋วยเตี๋ยวเนื้อเชียงใหม่พอเมื่อกี้อําก้าวเข้ามาในร้านปุ๊บเหมือนอําหลุดไปอยู่เมื่อ5้าปีที่แล้วอะเป็นการตกแต่งร้านที่สวยมากๆแล้วก็ชิลสุดๆเราอยากรู้ว่าแนวความคิดการตกแต่งร้านเนี่ยเรามีแนวความคิดยังไงบ้างคะก็ตึกนี้อร้อยปีได้แล้วมั้งครับ97ปีเคยเคยถามเจ้าของตึกนะครับเขาบอกว่า97ปีแล้วก็ตอนแรกผมจะทํากันเป็นปูนเปื่อยแต่พอพอขูดสีเก่าขูดอะไรออกมันก็เป็นอย่างนี้เป็นอย่างนี้มาเองเลยครับเป็นอย่างนี้มาเองครับแล้วเมื่อกี้แอบเห็นใจกระซิบว่า,วาทางพี่โปเนี่ยชอบการถ่ายภาพมากๆแล้วอยากทราบว่าภาพที่เราเอามาอาตกแต่งในร้านอะ่ะฝาผนังเนี่ยคือใช่สีมือของพี่โปด้วยหรือเปล่าครับผมถ่ายถ่ายถ่ายเองถ่ายเองครับบรรยากาศก็ชอบถ่ายรูปทางร้านเนี่ยก๋วยเตี๋ยวเนื้อแล้วแอบได้กินกาแฟด้วยอ่ะทำไมมันมีบริการกาแฟที่ใช่ไหมอยากให้มันหลากหลายครับอยากให้มีทั้งก๋วยเตี๋ยวทั้งกาแฟตอนแรกมีแต่ก๋วยเตี๋ยวเนื้อแต่เราก็อยากจะจะให้มันหลากหลายเนาะก็มีก๋วยเตี๋ยวหมูก๋วยเตี๋ยวไก่เข้ามาเสริมแต่หลักๆก็จะเป็นเนื้อครับเน้นเนื้อเป็นหม้อไฟอะไรอย่างเงี้ยแล้วร้านก๋วยเตี๋ยวเนื้อเชียงใหม่เปิดมากี่ปีแล้วคะหนึ่งปีเกือบเกือบปีแล้วใกล้ปีแล้วครับมีเคล็ดลับอะไรในการดึงดูดใจลูกค้าให้มาใช้บริการที่ร้านเราบ้างคะด้วยด้วยด้วยแนวร้านนะครับแล้วก็ที่สําคัญก็คือเน้นพวกด้านบริการก็บริการลูกค้าให้ดีอย่างนี้ครับใส่ใจในรายละเอียดเรื่องรสชาติเรื่องไหนก็เราต้องต้องใส่ใจแล้วตอนนี้คือเมนูที่เรียกว่าเป็นเมนูซิกเนเจอร์ของร้านเลยนี่คืออะไรบ้างคะอืมเป็นหม้อไฟนะครับอยากจะอยากจะให้ลูกค้ามันมาทานหม้อไฟหม้อไฟนี่คือเป็นหม้อไฟแล้วก็มีเป็นมีผักมีเนื้อสั่งเนื้อมาหรือว่าจะสั่งเป็นหม้อไฟรวมไม่ได้มันก็เหล่านี้ครับถ้าสั่งเป็นมาเป็นจานๆก็จะมีแบบน้ำมีเนื้อเปื่อยมีลิ้นมีอะไรอย่างเงี้ยเขาก็มาใช่เวลาเขามาทานกันกลุ่มก็จะมีกิจกรรมในการทำเนาะกลุ่มมุกจุ่มอย่างเงี้ยครับแล้วก็เป็นเป็นเนื้อหม้อไฟงั้นและวันนี้ทางยังโกงและมิโกเนี่ยมีเมนูอะไรมาแนะนำน้องอัมกับท่านผู้ชมบ้างเลยเนี่ยวันนี้เราก็จะมีหม้อไฟนะครับแล้วก็จะมีม,มีข้าวซอยมีข้าวแกงกะหรี่มีอาหารหลายอย่างเลยเดี๋ยวจะมาลองไปดูที่เป็นเมนูเด็ดของร้านใช่ในอัมก็จะได้ชิมของอร่อยอีกแล้วเดี๋ยวเราไปชิมกันดีกว่าว่าก๋วยเตี๋ยวเนื้อเชียงใหม่เนี่ยเขาจะอร่อยสมคําร่ารือกับที่แบบโด่งดังมากๆเลยตอนนี้นะคะว่าจะอร่อยจริงหรือเปล่าเดี๋ยวเราไปชิมกันเลยค่ะอยู่ข้างหน้าน้องอัมแล้วก็ท่านผู้ชมนี่ก็คือเป็นเมนูที่เป็นสิกเนเจอร์ของทางร้านที่ใครมาก็ต้องมากินเมนูเหล่านี้เรามาให้เฮียฟุงแล้วก็พี่โปรเริ่มแนะนําเมนูกันทีละอย่างเลยดีกว่าเริ่มจากอะไรดีคะอันนี้เป็นหม้อไฟครับหม้อไฟคือคือที่บอกไปเราจะอยากจะให้ลูกค้าทานหม้อไฟเพราะว่าเวลาลูกค้ามานั่งที่ร้านก็จะได้มีกิจกรรมทําพูดคุยกันที่จุกกินอะไรอย่างเงี้ยก็จะมีเนื้อหลายอย่างก็จะมีเนื้อส
แล้วก็มาทำกับเขาก่อนข้าวซอยไก่ข้าวซอยไก่ที่นี่มีทีเด็ดยังไงบ้างน้องใหญ่น้องใหญ่สันสันง่ายๆน้องใหญ่ครับแล้วก็อันนี้ข้าวแกงกะหรี่เนื้อครับข้าวแกงกะหรี่เนื้อนี่ส่วนมากลูกค้าจะจะจะสั่นเยอะหมดเกือบทุกวันเลยนะทำมาแสดงว่าต้องอร่อยมากๆแน่นอนเลยนแน่นอนแล้วมาถึงที่เด็กของร้านก็คือก๋วยเตี๋ยวเนื้ออันนี้รวมนะครับรวมก็จะมีไส้เนื้อเปื่อยข้าวขี้ริ้วเนื้อสดลูกชิ้นเอ็นอีกรวมคือเราจะสังเกตว่าเวลาเราเสิร์ฟก๋วยเตี๋ยวเนี่ยหรือจะเป็นข้าวซอยหรือเป็นเพศน้ำอะไรเงี้ยเราลักษณะภาชนะที่ใส่คือแตกต่างจากที่อื่นมากคือเราจะใช้เป็นหม้ออยากให้มันดูแตกต่างอยากให้มันดูอยากให้ลูกค้าเขาประทับใจอ่ะเห็นถ้วยเสิร์ฟแล้วก็เฮ้ยเก๋ดีอะไรอย่างเงี้ยมีเมนูอีกหลายอย่างครับมีอย่างที่บอกไปมีมีหมูด้วยแล้วหมูนี่เราเราเราจะต้มแยกหม้อกันนะครับไม่ได้มาปนกันมีหมูตุ๋นมีบะหมี่แห้งไก่ทอดมีหลายอย่างมากครับเพราะว่าตอนนี้โต๊ะมันเต็มพอดีบางไม่พอก็คือท่านผู้ชมเนี่ยที่ไม่ทานเนื้อเนาะไม่ต้องเสียใจทางร้านเนี่ยเขามีทั้งหมูทั้งไก่คือมีทุกอย่างเลยว่าแต่สงสัยเซตมอบไฟเนี่ยคืออันนี้คือเราเซตเซตมีกี่ขนาดครับของทางร้านอืมถ้าเป็นถ้าเป็นแยกแบบนี้นะครับก็ก็จะแล้วแต่ลูกค้าสั่งแต่จะมีเป็นรวมด้วยสมมติว่าเอามอบไฟรวมชุดเล็กก็มีชุดเล็กกับชุดใหญ่เราก็จะทุกอย่างเนี่ยรวมกันแต่ว่าโดยโดยปริมาณที่น้อยกว่านี้หน่อยแล้วก็ราคาจะถูกลงนะครับคือปกติเราต้องใส่หม้อไม่เลยแต่วันนี้ที่เตะคือเรามาใส่ปกติก็เป็นอย่างนี้นะครับแต่มีมีหม้อด้วยมีหลายอย่างแล้วทางหม้อไฟของเนี้ยแอบเห็นน้ำจิ้มทางร้านคิดเป็นใช่ครับเป็นน้ำจิ้มเป็นน้ำจิ้มขาครับหอมกลิ่นหอมขาคั่วอะไรอย่างเงี้ยพริกไทยหอมมากเลยไม่ไหวละชิมดีกว่าว่าอร่อยจริงๆหรือเปล่าเรามาเริ่มกันที่เมนูไหนดีอย่าลืมติดตามรับชมนะคะสวัสดีค่ะ